வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் ஒரு ஐந்து வயது சிறுவன் அவனை மற்றவர்கள் மண்டு என்றும் மன வளர்ச்சி குறைந்தவன் கவன சிதைவு நோய் கொண்டவன் என்று பலவாறு கேலி செய்வார்கள் அவன் படித்த பள்ளியின் ஆசிரியை ஒரு நாள் அவனிடம் ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து இதை உன் அம்மாவிடம் கொண்டு கொடு என்று சொல்கிறார் அந்த கடிதத்தை படித்த அவனுடைய அம்மா அவர் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வருகிறது மகன் கேட்கிறான் அம்மா ஆசிரியர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு அந்த அம்மா சொல்கிறார் உங்கள் மகன் சிறந்த புத்திசாலி அவனுக்கு இந்த பள்ளியில் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் வைத்து அவனுக்கு நீங்கள் பாடம் கற்பிக்கலாம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார் இதை கேட்டு அந்த மகன் துள்ளி குதிக்கிறான் சந்தோஷத்தில் குதூகலமாகிறான் அந்த அம்மா ஒரு ஆசிரியை அவர்கள் புத்தகங்களை கொண்டு வீட்டிலே தன் மகனுக்கு பாடங்களை கற்பிக்கிறார்கள் தன் தாய் மூலம் கற்ற அறிவியல் பாடங்களை வீட்டிலேயே பரிசோதனை செய்யும் இயல்பை கொண்டவனாக அந்த மகன் உருவாகிறான் அந்த சிறுவன் தான் பின்னாளில் ஆயிரத்தி முந்நூறு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை உலகுக்கு வழங்கிய தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஆவார் பின்னாளில் அவருடைய தாய் இறந்த பிறகு ஒரு முறை அந்த பள்ளி மூலமாக அவனுக்கு கிடைத்த அந்த கடிதத்தை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது தமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்து தம்மை உற்சாகப்படுத்தி அந்த கடிதத்தை படிக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் கொண்டார் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படிக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அவருக்கு கிடைத்தது அந்த கடிதத்தில் அவர் தாய் படித்த வார்த்தை ஒன்று கூட இல்லை உங்கள் மகன் மன வளர்ச்சி குறைந்தவன் அவனுக்கு இந்த பள்ளியில் பாடம் கற்பிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து அவர் மீண்டு வர சில காலம் ஆயிற்றான் என் தாயின் உற்சாகமும் ஊக்கம் அளித்த வார்த்தைகளே நேர்மறையான அத்தகைய வார்த்தைகளே தன்னை இந்த அளவிற்கு ஒரு விஞ்ஞானியாக உயர்த்தியது என்று தன் தாயை அவர் நினைவு கூறுகிறார் நாம் எதை பாவிக்கிறோமோ அது போலவே அந்த ரூபத்திலே பலன் கிடைக்கிறது என்கிறார் தாயுமானவர் இதைத்தான் நாம் எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாக ஆகிறோம் என்று மகான்கள் சொல்கிறார்கள் நாம் இரு வேறு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று நல்லது மற்றொன்று கெட்டது நேர்மறை எதிர்மறைகளுக்கிடையே தான் நம் வாழ்க்கையை சென்று கொண்டிருக்கிறது நேர்மறையை விட எதிர்மறைக்கு நம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நல்ல செய்தியை விட கெட்ட செய்தியே முக்கியத்துவம் பெறுகிறது நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்ற எண்ணம் தோன்றும் பொழுதே நாம் தோற்று விடுவோமோ என்ற ஒரு பயமும் தோன்றுகிறது இத்தகைய எதிர்மறையான எண்ணங்களே நம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கு தடை கற்களாக இருக்கிறது இந்த எதிர்மறையான எண்ணங்கள் நமக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் கூட பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உண்மையில் உனக்கு எதிரி உண்டென்றால் அது உன் உள்ளத்தில் எழும் ஒழுங்கற்ற எண்ணமே என்கிறார் அருள்தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பரப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களே என்று ஒரு திரைப்பட பாடு நம் வாழ்க்கையில் உயர்வு தாழ்வு என்பது எண்ணத்தை பொறுத்தே தான் அமைகிறது வாழ்க்கை என்பது ஒரு பரிசோதனை தான் நாம் அந்த வாழ்க்கையில் தவறுகளை செய்கிறோம் அந்த தவறுகளை திருத்தி வாழ்வதுமாக வாழ்க்கை அமைகிறது தொடர்ந்து தோல்வி ஏற்படும் பொழுது நாம் செய்யும் செயல் எல்லாம் காரியங்களும் நடைபெறுவதே இல்லை நான் நினைப்பது கிடைக்க மாட்டேங்கிறது நான் கேட்பது நடக்க மாட்டேங்கிறது என்று தோல்விகளே என் வாழ்க்கையை சூழ்ந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் நம்மை பற்றி நாமே ஒரு தீர்ப்பு கூறிவிடுகிறோம் அது நம் மனமும் நம்ப துவங்கி விடுகிறது அதன் காரணமாகத்தான் வெற்றி நம்மை விட்டு விலகி போய்விடுகிறது நம்முடைய குறைபாடே நம்மை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளாதது நம்மை பற்றி நாம் மேற்கொள்ளும் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கிறது நம்மை பற்றி நாம் மதிக்காதது தான் அது நாம் எந்த அளவிற்கு நம்மை பற்றி மதிப்பு கொள்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு உலகம் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுமா எதை போற்றி வளர்க்கிறோமோ அது வளரும் எதை உதாசீனப்படுத்துகிறோமோ அது விலகும் என்பார்கள் நேர்மறை எண்ணங்களே நேர்மறையான வார்த்தைக்கு வழிவகுக்கும் அதுவே நேர்மறையான சூழலுக்கும் காரணமாகிறது அன்பு இரக்கம் கனிவு அழகு மகிழ்ச்சி இவையெல்லாம் நேர்மறையான வார்த்தைகள் மகிழ்ச்சி என்னும் பொழுது நாம் அழுது கொண்டு சொல்வதில்லையே மகிழ்ச்சி என்னும் பொழுது நம் மனம் முழுக்க அந்த மகிழ்ச்சி நிரம்பி ததும்புகிறது அழகு என்னும் பொழுது நம் மனம் நிறைகிறது அன்பு என்னும் பொழுது நம் மீது அன்பு கொண்டவர்களுடன் நம் மனம் இணைகிறது எந்த ஒரு சொல்லுக்கும் பொருள் ஒன்று உண்டு 
அதனால தான் கோவில்கள் இறை வழிபாட்டின் போது நலமெல்லாம் தருவாய் போற்றி வல்லமை அளிப்பாய் போற்றி வளமெல்லாம் தருவாய் போற்றி என்று வலிமையும் நலங்களும் தரக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்லி வழிபடுகிறோம் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படும் பொழுது அந்த சொற்களுக்கு வலிமை ஏற்படுகிறது அதனால் நமக்குள் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன அதனால் தான் குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் பொழுது மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த பெயர் சொல்லப்படும் பொழுது அந்த பொருள் வலிமை பெற்று அதுவே அவர்களுடைய குண இயல்புகளாக மாறிவிடுகிறதாம் எதிர்மறையான எண்ணங்களே எதிர்மறையான சூழலுக்கு காரணமாகின்றன சீன மொழியில் நான்கு என்பது இறப்பு என்ற பொருள்படுமாம் அதனால் தான் நான்கு என்பதை மறைமுகமாகத்தான் அவர்கள் சொல்வார்கள் நம் வீட்டிற்கு பூ கொண்டு வந்து கொடுப்பரிடம் பூ வேண்டாம் என்று சொல்லாமல் நாளைக்கு வாங்கி கொள்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் வேண்டாம் நடக்காது முடியாது போன்றவை எல்லாம் எதிர்மறையை உருவாக்கும் வார்த்தைகளாம் இவையே தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுத்துகிறது ஒருவரை பார்த்து எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்லும் பதிலை வைத்தே அவருடைய மன ஓட்டத்தை நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் நல்லா இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அது நேர்மறை எண்ணமாகவும் ஏதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்வது எதிர்மறை எண்ணமாக சொல்லப்படுகிறது சமுதாயத்தில் உயர்ந்த மேன்மை பெற்ற சான்றோர்கள் மகான்கள் எல்லோருமே நம்மை போன்றே சாதாரண மனிதர்களாக வாழ்ந்தவர்கள் தான் அவர்கள் லட்சியங்களை அடைய வாழ்க்கை நெறி கொண்டு வாழ்ந்தார்கள் வாழ்க்கை நெறி இல்லாமல் லட்சியத்தை அடையவே முடியாது அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நெறியாக அவர்கள் முன்வைத்தது நேர்மறை எண்ணங்களே தான் நேர்மறை எண்ணங்கள் தான் ஒருவரை வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்லும் என்றார்கள் எண்ணியவை எல்லாம் எண்ணியபடி ஆகும் எண்ணியவை எல்லாம் எண்ணியபடி ஆகும் எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அமைந்திடில் என்கிறார் வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் நாம் நினைக்கும் செயல் அனைத்தும் எண்ணியவாறு அடைய வேண்டும் என்றால் எண்ணங்களில் உறுதி உடன் ஒழுங்கும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் இதையே பாரதி எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் என்கிறார் நான் நினைக்கும் செயல் முடிவு பெற வேண்டும் நடத்தி முடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் எதை நினைத்தாலும் நடத்தி விடலாமா என்று ஒரு கேள்வி எழும் பொழுது அடுத்த வரியில் கூறுகிறார் நல்லன என்ன வேண்டும் அதற்கு திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் உறுதியான மனம் இருந்தால் மட்டும்தான் எத்தகைய எண்ணம் வேண்டும் எத்தகைய எண்ணங்கள் வேண்டாம் என்ற ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் என்கிறார் நேர்மறையான எண்ணங்களே வெற்றிக்கு வழிவகுக்கின்றன நம் உடலில் அழுக்கு ஒட்டி இருந்தால் அழுக்கு அழுக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை விட அதை சுத்தமான தண்ணீரை கொண்டு தேய்த்து கழுவி விடுவதே சிறந்தது அதுபோல நாம் மனதில் உள்ள அழுக்காகிய எதிர்மறை எண்ணங்களை போக்க நேர்மறை எண்ணங்களை கொண்டு தான் அதை நீக்க முடியும் ஒரு மனிதன் கையில் பெட்டியுடன் தெருவில் நடந்து சென்றார் எதிரில் வந்த அவன் நண்பர் பெட்டியில் என்ன என்று கேட்டார் பெட்டியில் கீரி பிள்ளை இருக்கிறது என்கிறார் எதற்கு எனக்கு குடிப்பழக்கம் இருக்கிறது நான் குடித்த பிறகு என்னை சுற்றி பாம்புகள் இருப்பதை உணர்கிறேன் இந்த கீரி என்னுடன் இருந்தால் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் என்கிறார் அவர் அது எல்லாம் கற்பனை பாம்புகள் தானே என்று இந்த நண்பர் கூறி சிரிக்கிறார் இதுவும் கற்பனையான கீரி பிள்ளைத்தான் பெட்டி காலி பெட்டி தான் என்கிறார் ஒரு கற்பனையான எண்ணத்தை போக்க மற்றொரு கற்பனையான எண்ணம் தேவைப்படுகிறது ஒரு தவறான கற்பனையை போக்க சரியான கற்பனை வேண்டும் அதுபோல எதிர்மறையான எண்ணத்தை போக்க நேர்மறையான எண்ணத்தால் மட்டும்தான் முடியும் உனக்குள்ளே எல்லா ஆற்றலும் இருக்கின்றன நீ வலிமை பெற்றவன் என்று எண்ணினால் நீ வலிமை அடைவா என்று மகான்கள் சொல்லுவார்கள் எடிசன் ஒரு பரிசோதனையின் போது பத்தாயிரம் முறை சோதனை மேற்கொண்டாராம் அத்தனை முறையும் தோல்வியை தான் சந்தித்தார் அவருடைய நண்பர்கள் அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார்களாம் அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் இந்த பத்தாயிரம் முறை பரிசோதனையில் பத்தாயிரம் பொருள்களை கொண்டு நான் சோதித்ததில் இந்த பத்தாயிரம் பொருள்களும் இந்த சோதனைக்கு பயன்படாது என்ற உண்மையை நான் கண்டறிந்து வெற்றி பெற்றேன் என்றாராம் இதுதான் தோல்விக்கே தோல்வி கொடுப்பது கவலைக்கே கவலை கொடுப்பது என்கிறார் வள்ளுவர் இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதார் வாழ்க்கையில் தோல்விகளோ தவறுகளோ ஏற்படும் பொழுது அந்த துன்பத்தை கண்டு கலங்காது நின்றால் 
என்ன செய்தாலும் இவன் கலங்க மாட்டேங்கிறானே என்று அந்த துன்பமே துன்பப்படுமா இதுதான் நேர்மறை எண்ணம் என்கிறார்கள் சும்மா வந்து போகின்ற எண்ணத்தை விட திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகின்ற எண்ணங்கள் வலிமை பெறுகின்றது அதன் காரணமாகத்தான் எண்ணங்கள் வரும்பொழுதே அதை ஆராய வேண்டும் என்கிறார்கள் மகான்கள் எண்ணம் எழும்பொழுதே அது ஏன் என்று ஆராய்ந்தால் சுலபமாக எண்ணத்தின் காரணமும் விளைவும் காணும் எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய் மாறும் என்கிறார் வேதாத்திரி மகர்ஷியார்கள் ஒரு எண்ணம் வரும்போது இது தேவையால் வந்ததா பழக்கத்தாலா பிறர் மன தூண்டுதலாலா சூழ்நிலையாலா எந்த காரணத்தால் வந்தது என்றும் அது செயலானால் வரக்கூடிய விளைவு என்ன நல்லவையாக இருக்கும் பொழுது அது செயலாகவும் அது எதிர்மறையாக இருக்கும் பொழுது அதை அங்கேயே தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் அழிவதும் ஆவதும் ஆகி வழி பயக்கும் ஊதியமும் உவந்து செயல் என்கிறார் வள்ளுவர் ஒரு செயலை எண்ணும் போது அது செயலானால் வரக்கூடிய நன்மை தீமைகளை அறிந்து ஆராய்ந்து பின் செய்க என்கிறார் எண்ணத்தை ஆராய்வதே நேர்மறை எண்ணங்கள் தோன்ற வழிவகுக்கிறதாம் நேர்மறை எண்ணங்களை நேர்மறையான சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் காரணமாகிறது சும்மா ஒரு முறை தீப்போரி போல ஒரு மின்னல் போல வந்து போகின்ற எண்ணங்களை விட திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகின்ற எண்ணங்கள் வலிமை பெறுகிறது திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படும் பொழுது அந்த எண்ணங்கள் ஆழ்மனதில் பதிவாகிறது அத்தகைய எண்ணங்கள் ஆழ்மனதில் வலிமை பெறுகின்றன ஆழ்மனதிற்கும் இந்த பிரபஞ்ச சக்திக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு உள்ளது நாம் ஒரு எண்ணத்தை எண்ணும் பொழுது அந்த எண்ண அலைகள் மனதிலிருந்து புறப்பட்டு இந்த பிரபஞ்ச அலைகளில் கலக்கிறது சுழற்சியினால் மீண்டும் அந்த அலைகள் நம்மையே வந்து சேர்கின்றன அதன் காரணமாக நம் பிரச்சனைகள் தீர்க்க வழிவகுக்கப்படுகிறது அதனால்தான் பிரார்த்தனைகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன எப்பொருளை எச்செயலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைத்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போர் ஆற்றல் அறிவிலும் உடலிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் என்கிறார் யதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் இந்த வருகின்ற எதிர்மறையான எண்ணமும் கருத்துக்கள் கூட நம்மை பாதிக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதரை பார்த்து ஒரு நண்பர் கேட்கிறார் ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறீர்களே உடல் சரியில்லையா என்று கேட்கிறார் அதை தொடர்ந்து வருகின்ற இன்னொரு நண்பரும் உங்களை பார்த்தால் பலகீனமாக இருக்கிறீர்கள் டாக்டரை போய் பாருங்கள் என்கிறார் மூன்றாவது வகை வந்த நண்பரும் இதே போல சொல்லவே அந்த நபருக்கு தன் மனதிற்குள்ளாகவே உண்மையில் நமக்கு எதோ உடல்நிலம் சரியில்லையா நாம் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறோமோ பலகீனமாக இருக்கிறோமோ என்ற ஒரு எண்ணம் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான எண்ணங்கள் தோன்ற நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையான கருத்துக்களும் எண்ணங்களுமே காரணமாக அமைகின்றன நேர்மறையான எண்ணங்களே நலம் தரும் வார்த்தைகளுக்கு காரணமாக அமைகிறது நலம் தரும் வார்த்தையை நான் கண்டுகொண்டேன் என்று திருமங்கையாழ்வார் கூறுகிறார் அவர் கண்டுகொண்ட நலம் தரும் வார்த்தை எதையெல்லாம் அளித்தது குளம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுத்துயர் ஆயின எல்லாம் நிலம் தரம் செய்யும் நீல் விசும்பு அருளும் வளம் தரும் மற்றும் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா எனும் நாமம் என்கிறார் உயர்ந்த குடிப்பிறப்பையும் செல்வத்தையும் அளிக்கும் இவற்றையெல்லாம் துன்பங்கள் என்று சொல்கிறோமோ அந்த துன்பங்களை எல்லாம் தரை மட்டமாக்கும் நிலம் தரும் இறைவனின் அருளை தந்திடும் பலம் தரும் தாயினும் மிஞ்சி அன்பும் தரும் என்கிறார் திருமங்கையாழ்வர் கூறிய நலம் தரும் வார்த்தைக்கு ஈடான ஒரு வார்த்தை தான் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்களால் அருளப்பட்ட வாழ்க வளமுடன் என்ற நலம் தரும் சொல் எவற்றை தந்திடும் இது எல்லாம் தரும் பிறர் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நம் சொல்கின்றத வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்து ஒளி அந்த அலை விரிந்து சென்று நாம் நினைப்பவர்களை அடைகிறது அவர்கள் வளம் பெற்று வாழ்வார்கள் மீண்டும் அந்த அலைகள் சுழற்சி முறையில் நம்மே வந்து அடையும் பொழுது நம் வாழ்வும் சிறக்கிறது அல்லலெல்லாம் தீர எனக்கு ஆனந்தமாய் ஒரு சொல்லை என் பால் வைத்தது என் சொல்வேன் பராபரமே என்று தாய்மானவர் கூறியதைப் போல நமக்கு வாழ்க்கையில் வளங்களை நலங்களை அளிக்கூடிய அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தமான ஒரு சொல்லாக வாழ்க வளம் என்ற சொல்லை சொல்லி சொல்லி பலன் பெறுவோம் நல்ல விதைகள் நல்ல கண்ணிகளை தருவது போல நேர்மறையான எண்ணங்கள் நற்பலன்களை அளிக்கும் வாழ்க வளமுடன்